السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا رزقه الله خليلا صالحا ألا يا رسول الله يا سيد البراء عليك صلاة الله غيبا ومشهدا ألا يا رسول الله إني عاشق وفي القبة الخضراء أراكم محمد ألا يا رسول الله يا روح روحنا نرجو اللقاء أبدا دواما محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم امه سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحمن يا الله പരിശുദ്ധമായി മജ്ലിസവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സുഹൃദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ഹൈറായ ഇൽമു പറയാനും അറിയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ നാടിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആത്മീയമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ ശേഹോന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ സർവ്വ തർബിയത്തും മതതും ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സർവാദരണീയരായ ഈ മഹനീയമായ വേദിയുടെ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത് നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യുദിന തങ്ങളുസ്താദവരുകളെ ഈ മഹനീയമായ വേദിനിയെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കാരണവന്മാരെ ഉമറാക്കളെ ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായ അംശം പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുടെ അലങ്കനീയമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ പരിശുദ്ധമായ കർണാടകയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റൂസിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിലെ വാദ് മജിലിസിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് വിശാലമായി ആമുഖം നീട്ടിപ്പറഞ്ഞ് വളരെ വിശിഷ്ടമായ സമയത്തിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാതെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ചില വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് അവന്റെ കൗമാര പ്രായം എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യവും കൂടുതലായി ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും യുവാവായിട്ടാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോ യുവത്വം തിരിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ 
എന്റെ ഈ പ്രായം എനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്റെ യുവത്വത്തോട് പരാതിയും പരിഭവം പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില കവിതകളിലൂടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും യുവാവായി ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കൂടുതലായി താടിയും മീശയും കറുപ്പിക്കുന്നവർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു മുടി നരക്കുന്നത് പോലും ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തൊണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നയാളും ചിന്തിക്കണത് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഉറൂസ് എങ്ങനെ ഉഷാറാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പിന്നെയും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും വയസ്സ് കൂടും തോറും ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സഹുവത്ത് കൂടി വരിക യുവത്വത്തിന്റെ സമയം അത് ഭയങ്കര രസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുവത്വ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഹബീബിനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് യുവാക്കളെ വളരെ പ്രഗൽഭരായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് മതങ്ങൾ ദീനി പ്രബോധനം മക്കയിലും മദീനയിലും നമുക്ക് നടത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ വിഷയം വെക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വിഷയാണ് യുവാക്കളും ധാർമ്മിക നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും യുവാക്കളുടെ സ്വൈര വിഹാരം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പലരും ഇന്ന് ഐ പി എല്ലിന്റെ വേദിയിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തു കൂടിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആഭാസങ്ങളും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും രാത്രി വയലു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച രാത്രികളിൽ പല ഗ്രൗണ്ടുകളിലും സുബഹി വരെ എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ നീയത്തും മനസ്സിൽ കരുതി ഇരിക്കുന്ന യുവാക്കളെ വ്യാപകമായി കാസർഗോഡ് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സുബിഹി വരെ ഞായറാഴ്ചയാണോ ഡേ നൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാവും കല്യാണത്തിന്റെ വിഷയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നാടിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വറൈറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്കൂസായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആളുകളൊക്കെ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടുക്ക വയറിലേക്കാണ് പണ്ടത്തെ മാഷന്മാരെ നോക്കിയാ മതി ഒരു വയറിലേക്ക് ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്കന്മാർ കാലം മാറി ഇപ്പൊ ചന്തിന്റെ കീപ്പട്ടാണ് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിമ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിന് റായത്താവുള്ളൂ ഓ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതായിരിക്കും അത് അത് അറിയിക്കണം പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചീർപ്പ് വാരിയിരുന്ന മുകളിലോട്ടാണ് മുടി വാരിയിരുന്നത് ഇങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ മാറി കുറച്ചൊക്കെ മോഡേനാണെങ്കിൽ ഓൻ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വാരണം മുടി വാരാതിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഫാഷൻ ഓരോരുത്തർ രാവിലെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും ഓം വല്ല ഉമിക്കരിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയത് മനസ്സിലാവൂല ഒക്കെ മാറി കുളിക്കാതിക്ക എന്നുള്ള ഫാഷനാണ് നിങ്ങളെ പൊരയില് പഴയ ഫാന്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാണെന്ന് മാത്രം പഴയ ഫാന്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പൊരയിൽ നിങ്ങളൊന്നും അത് കളയരുത് അതിൽ എത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ട് നോക്ക് 
രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടെ മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് കടയിൽ കൊടുത്താൽ നല്ല വില കിട്ടും ഹോൾസ് ഉള്ള ഫാൻറ്റിനാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനും തലക്കൊക്കെ ഹോൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കാക്കണ്ടേ ഉറക്കാൻ പറയാം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാ മയക്കൂസായി നമ്മളെ പൊരയിലത്തെ ഗ്രൈൻഡർ അടക്കം മയക്കൂസായി അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിലേക്ക് കയറാൻ അടക്കം തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ വിചാരങ്ങളെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ ആർഭാടങ്ങളെ ആനന്ദങ്ങളെ പരമാനന്ദങ്ങളെ പരമാവധി നിങ്ങൾ പെരുത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളുവീൻ ഏതുവരെ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയോ ഖബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കിനെ സ്വൈരവിഹാരം നടത്താമെന്ന് മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് പൊതുവില് നാല് സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല മനുഷ്യന് പൊതുവിൽ നാല് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൊതുവിൽ മനുഷ്യന് ഈ നാല് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതായി മഹാന്മാര് പറയാൻ ഈ നാല് ചെറുതായി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടി ഏതാ മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യമുണ്ട് ചെയ്തവരുകൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കാണ് ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ അതിനേറ്റ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് വയസ്സുള്ള അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നല്ല ഫ്രീ ഉള്ള കസേരകളൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാം ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും മാറിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ് തരട്ടെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ചെയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച വിഭാഗം അത് മനുഷ്യനാണ് وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللَّهُ مِنَّ سُشْتِقَنِ يَتَّوُمْ مُجْوَلَ مَا يَبِبَاقَ مَيْدَا أَدُ مَنُشْيَرَا അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റബ്ബിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് വളരെ വലുതാണ് ആദമിന്റെ സന്തതികളെ ഏറ്റവും മികച്ചവരായി നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആദരവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പവർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നൽകിയത് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് സിംഹം കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് തിമിംഗലം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുഫസ്സലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് തരം സൃഷ്ടികളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടി മലക്കുകളാണ് 
രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി മനുഷ്യരാണ് മൂന്നാമത്തെ സൃഷ്ടി മൃഗങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ പവർ എങ്ങനെയാണ് വലുതെന്ന് അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സൃഷ്ടിയായ മലക്കിന് അവർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് റുക്കൂ ചെയ്യുന്ന മലക്കുണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന മലക്കുണ്ട് ഹംദ് ചൊല്ലുന്ന മലക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മലക്കിനും വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ല അവര് പരസ്പരം കല്യാണം കഴിക്കാറുമില്ല മലക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഇബാലത്തിനുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് മലക്കിനല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ദാഹിക്കാം ഇല്ല ഓർക്കെന്താ പണി അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇബാദത്ത് അവർക്ക് ആരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വികാരില്ല വെള്ളം കുടിക്കലില്ല ദാഹിക്കലില്ല വിശക്കലില്ല നല്ലോണം തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് തട്ടലില്ല ഒന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് പൂജയ്യ സുജൂതയ്യ എല്ലാവർക്കുണ്ട് ഇനി മൃഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ദാഹണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കലുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് എല്ലാ വികാരങ്ങളും മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കരിക്കുന്ന മൃഗത്തെ ഇത് പോത്തിന്റെ പള്ളി എന്ന പള്ളിയില്ല കോഴികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രയർ റൂമുകളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മലക്കിന് ആരാധന മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മലക്കിന് ആരാധന മാത്രമാണ് അവന് തിന്നലില്ല കുടിക്കലില്ല ഒരു വികാരവുമില്ല അതേസമയം മൃഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആരാധനയില്ല വികാരമുണ്ട് അല്ല പറയാണ് ഒലക്കത് കറുന്ന ബനീ ആദം മനുഷ്യ നീ അങ്ങനെയല്ല നിനക്ക് മലക്കിന്റെ ആരാധനയുണ്ട് നിനക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് നിനക്ക് നോമ്പുണ്ട് എന്തിനധികം പറയണം മലക്കിന് കൊടുത്ത മുഴുവനും നിനക്കുണ്ട് പോരാത്തതിന് മൃഗങ്ങളുടെ വികാരമുണ്ട് തിന്നലുണ്ട് കുടിക്കലുണ്ട് പരസ്പരം ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇത് റബ്ബ് പറയുകയാണ് ഓലക്കത് കറുറഞ്ഞ ബനീ ആദം ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ ബി പി എല്ലല്ല നിങ്ങൾ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല പിന്നോക്ക ജാതിയല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതർ നിങ്ങൾ വലിപ്പമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചവരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങളെ മലക്കിന് കൊടുത്ത കഴിവൊക്ക മുഴുവനും അല്ല ഞമ്മക്ക് തന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞമ്മൾ ആരാ മോൻ ഞമ്മളൊരു സംഭവാണ് മൻ അറഫ നഫ്സഹു അറഫ റബ്ബഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞമ്മൾ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണോ അത് ഞമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ഞമ്മൾ ചെറുതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ബിപി അല്ലല്ല മൈനോരിറ്റി അല്ല അന്തുമുൽ അലൌ യു ആർ ദ എപിഎൽ നിങ്ങളാണ് എപിഎൽ നിങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ ഒരു റുപ്പക്ക് റേഷൻ വാങ്ങേണ്ട ടീമല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച തറവാടിത്തമുള്ളവരാണെന്ന് പടച്ച റബ്ബാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല തന്നതാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടലിലൂടെയും കരയിലൂടെയുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എങ്ങനെയാണത് കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിംഹമാണ് അക്രമത്തിന്റെ ശൈലിയുള്ള ഹിംസ്രജീവി സിംഹമാണ് 
സിംഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും സിംഹം അറബിക്കടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് തിന്ന് വിശപ്പടക്കിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ആണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ആണ് റോമിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് തിമിംഗലം ആ തിമിംഗലത്തിന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ തിന്നാനൊന്നും കിട്ടണില്ല കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാജൂരിൽ വന്ന് ഇതാ തിമിംഗല ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വരൂല ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അതിലപ്പുറം വരാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ എങ്ങനല്ല നമ്മൾ ജിയോ നെറ്റ്വർക്ക ഫുൾ ഫ്രീ ആ കരയിൽ വേണോ കരയിലുണ്ട് ഓഹമല്ലാഹും ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി കടലിലും നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കരയിലും നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറയല്ല പറയണത് ആരാ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അല്ലാഹ്ക്ക് പെരുത്ത ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അല്ലാഹ്ക്ക് താൽപര്യമാണ് പക്ഷേ അതേ അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രഭാത സമയത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്ത് വൈതരണികളെ മറികടന്ന് ശത്രുപാളയത്തിനിടയിലേക്ക് കുതിച്ചു പായുന്ന കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യൻ അവൻ നന്ദി കട്ടവനാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റബ്ബ് ഞമ്മക്ക് തന്നിട്ട് ഞമ്മളെ ബല്യാളാക്കിട്ട് അതെ അല്ല പറയാണ് ഇന്നൽ ഇൻസാനൽ റബ്ബിഹീലക്കരൂദ് നീ ആളൊരു ബഡ്കൂസാണ് നീ ഒരു നന്ദി കെട്ടവനാണ് കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം നീ നന്ദി കെട്ടവനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ നീട്ടി പറയണില്ല പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ കുതിരയെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് കുതിര കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ യജമാനൻ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ചാടാൻ പറയുമ്പോ ചാടുന്നു ഓടാൻ പറയുമ്പോ ഓടുന്നു നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോ നിൽക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഈ കുതിരക്ക് വിവേകമില്ല ബുദ്ധിയില്ല വിചാരത്തിനുള്ള ഒരു ശേഷിയുമില്ല എന്നിട്ടും യജമാനൻ അനുസരിക്കുന്ന കുതിര ആ കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യൻ എന്ന ഈ കുതിര ഉണ്ടല്ലോ ഓ നന്ദി കെട്ടോനാണെന്ന് കാലല്ലാഹു ഇനി മേലാല് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ പോ കുതിര എന്ന് വിളിക്കരുത് കുതിരക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല കുതിരന്റെ ബുദ്ധി നമുക്കില്ല അല്ല പറയണത് കുതിരന്റെ ബുദ്ധി നമുക്കില്ല കുതിര കണ്ടില്ലേ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനല്ല ഇവൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് ഓ പറഞ്ഞുകൊടുത്തേക്ക് അല്ല പറഞ്ഞുകൊടുത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ കിട്ടണില്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മരവിച്ച് മരവിച്ച് കണ്ടില്ലേ കാശ്മീരിന്റെ തെരുവീതികളിൽ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എട്ടോളം വരുന്ന മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ എട്ട് ദിവസത്തോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന് തള്ളിയത് ആരാ ആ നാടിന്റെ നിയമബലാ നിയമപാലകരായ പോലീസുകാരാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തില് ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു 
പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് മനുഷ്യക്കോലം അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴോ ഏതോ ഒരു ഹംക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോ ആള് മാറിപ്പോയതാ പശുവിനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ യുവാക്കളുടെ വിഷയം വരുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കം ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ കഞ്ചാവിന്റെയും ഭംഗിയുടെയും പിന്നാലെ പോയപ്പോ യുവാക്കളൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ മോഡൽ മാറിയും ഉസ്താദുമാരും കാതിയാമാരും തങ്ങന്മാരും പറഞ്ഞൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഞമ്മള് സ്വയം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ആണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ആരാ ഗൂഗിൾ പത്തുവ ചോദിക്കണത് എവിടെയാ വാട്സപ്പിലൂടെ കല്യാണം കഴിക്കണ അന്ന് മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് രാത്രി അറയിലെത്തിയാൽ പള്ളിയിലത്തെ ഉസ്താദിന് മെസ്സേജ് ചൊല്ലൂറില്ലേ എന്താണ് വിക്രി ചെല്ലേണ്ടത് അതുവരെ ഒന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ താളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതോറപ്പാണ് ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ താളൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിൽ നല്ല വന്നോരോ നാട്ടിൽ എവിടെ ഇല്ല വന്ന അതേ ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തോഫി അല്ല നമുക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാന് തങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറയാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പുതിയ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് ഇതിനിടക്ക് ഒരു സംഭവം കേട്ടു കില്ലൂരിൽ സ്വലാത്തിന് വന്ന സമയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ ലോകത്ത് യുവാക്കളുടെ ചിത്രം അത് യാഥാർത്ഥ്യാണോ ഇല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഉപ്പ മോനോട് ഉപ്പയും മോനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഉപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കല്യാണമൊക്കെ വേണ്ടേ കല്യാണം വേണം മോൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പാത്തുമാനെ കെട്ടിക്കോളാം പാത്തുമാന്ന് പേര് ഞാൻ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഉപ്പ പറഞ്ഞു നീ ആരെ കെട്ടിയാലും ഓളെ കെട്ടാൻ പാടില്ല അല്ല അതെന്താ ഉപ്പ അങ്ങനെ പറയണത് ആ ഒന്നുമില്ല ഓളെ കെട്ടാൻ പാടില്ല നീ വേറെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ലൈനടിച്ചിൽ കെട്ടിക്കോ അതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മാനെ കെട്ടിയത് അങ്ങനല്ലേ തെളിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നല്ല സന്തുഷ്ട കുടുംബാണ് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല എനിക്ക് ഓളെ തന്നെ വേണം ഉപ്പ മെല്ലെ ഓന്റെ ചെവി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ പടുക്കൂസേ നീ ഉമ്മാട് പറയണ്ട ഓളെന്റെ മോളെന്നെയാണ് ഓളെന്റെ മോളെന്നെയാണ് സുബാനല്ല ഈ മകന് പ്രേമം തലക്ക് ബാധിച്ച പിന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് പഴയ കാലത്ത് പിരാന്തന്മാരെ കണ്ടാ തിരിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പിരാന്തന്മാരെ കണ്ടാ തിരിയൂല കാരണം എന്താ ഏതാ പിരാന്ത് ഓന്റെ കയ്യില് ഇയർഫോൺ ആണുള്ളത് മനസ്സിലാവണില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് കൂടി ആയപ്പോ വയറും കൂടെ കാണില്ല നടക്കാൻ പറ്റണില്ല വെറുതെ പറയല്ല അപ്പൊ ഈ മകൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല എനിക്കും ഓളെ തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരു തൊരീക്കത്തിന്റെ ശേഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പര് ഒന്നാമത്തെ ബയ്യത്തിന്റെ ഷർത്ത് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ട എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ തൊരീക്കത്ത് തുടങ്ങിയാൽ ആൾക്കാര് കിട്ടാതിരിക്കോ സുബാനുള്ള മോളെ തന്നെ കെട്ടാന്നുള്ള തൊരീക്കത്ത് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആള് കൂടുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ മകൻ ഉപ്പാനോട് പറയണേ എനിക്ക് എന്തായാൽ ഓളെ തന്നെ കെട്ടണം ഈ ഉപ്പ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കണില്ല അപ്പൊ ഈ ഉമ്മാട് മെല്ലെ പോയിട്ട് മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉപ്പ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിക്കണില്ല എനിക്ക് അവളെ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലോ അപ്പ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് അതിനെന്താ തടസ്സം നീ ഓളെ കെട്ടിക്കോ ഈ ഉപ്പ ഉപ്പാന്റെ മോളാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് എന്നോട് ഉപ്പ മെല്ലെ ഗുട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രഹസ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഉമ്മ മോന്റെ അടുത്ത ചെവി പിടിച്ചിട്ട് മോനോട് ഉമ്മ പറയാണ് നീ ഓളെ തന്നെ കെട്ടിക്കോട ധൈര്യത്തില് നീ പേടിക്കണ്ട നീ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മോനു അല്ല സന്തുഷ്ട കുടുംബാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത് ഇത് നിങ്ങള് ചിരിക്കണ്ട ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ പത്ത് ഇരുപത് കേസുകൾ കിട്ടും കിട്ടും നല്ല റാഹത്തല്ലേ എൺപത് വയസ്സായ തൊണ്ടനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന ആളാണ് ധാരാപായി കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് സാധു സാധു ഉറൂസ് തീരുമ്പോ ഇനി കൊറേ വയസ്സന്മാർക്ക് നാളെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഉറൂസ് എപ്പോഴാ വരിക ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സന്മാർ കയ്യിലൊന്നല്ല അവരിങ്ങനെ താടി കഴിഞ്ഞിട്ട് താടിക്ക് കൈയും വെച്ച് ഇരിക്കുമ്പോ ഞമ്മൾ വിചാരിക്കും മൂപ്പര മോന് ഔട്ട് പാ
അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് നാല് സ്വഭാവമുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ശരിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ റബ്ബാകണമെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് റബ്ബിനല്ലാതെ പറ്റൂല അത് റബ്ബിനല്ലാതെ ഉണ്ടാകരുത് റബ്ബിനല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്താണ് ആ സ്വഭാവം എന്നറിയുമോ ഒന്ന് കിബറ് തന്നെയാണ് കിബറ് മനുഷ്യന് പറ്റൂല അത് റബ്ബിന്റെ സവിശേഷതയാണ് കിബർ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് റബ്ബിനുണ്ടാകേണ്ടതാണ് അല്ലയാണോ അവന് കിബറുണ്ടാകാം റബ്ബാണോ അവന് കിബറുണ്ടാകാം റബ്ബിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്തിയവന് കിബറുണ്ടാകാം അതേ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ അത് അപകടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ആരുടെ മനസ്സിൽ കിബറുണ്ടോ അവൻ വിജയിക്കുന്നവനല്ലെന്ന് സ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ പുതിയ സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ച ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹാനെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്താൻ പറ്റും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴോ അത് മനുഷ്യന് പറ്റൂല കിബർ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം കിബറുണ്ട് ഞമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കിബറുണ്ട് എങ്ങനെ വേലി ഇങ്ങനെ തണ്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നാലേ കിബറാവുള്ളൂ അന്നല്ല കിബറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപം വരുന്നത് അത് മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ വ്യാപകമായി കണ്ടു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് സൂചിപ്പിക്കാണ് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സംഭാവന എന്റെ വക ആയിരുത്തു പേര് പറയണ്ടാവാ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നറിയോ ഓ ഇയാള് ഭയങ്കര പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് എങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ എന്ത് ഇയാൾക്ക് പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടല്ല അതൊരു കിബറാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മറ്റേ കിബറൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വരുന്ന കിബറ് ചികിത്സിച്ചാ ശരിയാവൂല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കാൻ വിചാരിക്കാം ഞാൻ അവിടെ വന്ന് സദസ്സിലിരുന്നു ഇരുന്നിട്ടാമ എന്റെ മനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞല്ലത്തെ ഉറൂസിന് പ്രസംഗിച്ച ആളാണല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംഗതി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്റെ തവാദ് കൊണ്ട് എന്റെ വിനയം കൊണ്ട് ഞാൻ സദസ്സിലിരിക്കാണ് എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഇയാളൊരു സാധു ആട്ടോ ഇയാളൊരു വിനയുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഒന്നാണ് അമ്പർ കിബറാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത് കസേരന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാലിന് മീത്ത കാല് വെച്ചിരിക്കണതല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാക്കട്ടെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കിബർ ഉണ്ട് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രാണ് അല്ല കൽവിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് കിബർ വരരുത് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന്റെ സ്വാഭാവി വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി ഒരു നായുണ്ട് ആ നായക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല സുബാനല്ലോ ആ നായെ കണ്ടപ്പോ നസ്രാബാദി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ മഹാന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ഇബ്രാഹിം നസ്രാബാദി തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് ഈ നായക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല ഇബ്രാഹിമുൻ നസ്രാബാദി റതി അള്ളാഹു പറയാണ് അങ്ങനെ ലീഫായ വിഷം നൊട്ടിയ നായയെ കണ്ടപ്പോ മഹാൻ അവരുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ഹജ്ജുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ഹജ്ജുണ്ട് ഞാൻ ആ നാൽപ്പത് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം വെറുതെ തരാ ഒരു പത്തിരി തരുമോ 
سبحان الله نعل پد حج ان پگرم ار پتیر جودی کیا یال انگنا ورکم ویلچ برنج نڑک کیا یال ار پتیر در مو آرک ونڈی یال سندم بکش کیا نل بارک کی گڑک کیا نل مچو سندکار کی ونڈی یال آلنج درنج نڑک من تریونا یک ونڈی یال منوش تو تین لے پردیگ مان سردی کنے महान अवरीगलिंग ने परायण नाल पद है जुंडे और ये पत्ती रितेरियो और ये पत्ती रितेरियो मो अपनान वरानंग कड़ने विरन्द फजार जुलुल वरान वरीगे याने वाईता हो रगीफा और ये पत्ती रिगुड़ के याने नाल पद है जिंड प्रदीफलो ये निकी एल पिकन में ने परायीगे याने سبحان الله أنجن مهانا يا إبراهيم النصر بعد رحيم الله تسلم الرغيفا أبطير يعني وانجياني وأطعم الكلبا نايك بكشن مغدك يعني ينتو نايك بكشن مغدت بالي ودا أريجيني كبوعمبو أبدا من أعرفين غليل برموجنا يا ورال نادني بني غياني سبحان अल्लाह इब्राहीम नवर कंडा पो फल कमन न सुराबावी लक्ष्मतल इब्राहीम न सुराबावी तंगलुड़े मुगत्तुर आड़ी गुड़क गया नल्ला उरी आड़ी अंग गुड़क गया ने वो काले यंत्र टीम हाल बनाया ने या अहमकु ओ पढ़ो विड़िये नी अंदर विड़ि तमान जिंदी किन्नद फील Nikah, anna ka kade swanita, seyal. Ni andengiri muri belia gayam, muri nalla gayam. Seidu yamna ano ninda manat milugane paranya de. Nammu da manat sila hangar tinde, alpam boli munda venda. Yendu gundi, adi namuk patiya dalya. Adu rabbin da tiru mana mana. Allah bin patiya dalne. Nammu da pugar ti. Ilangil peribawam menda, sanang ti ilangil peradi menda, adi garam ilangil manusil sanggadam menda, adi garam kudi kain level, adi Allah yani. Allahu Nabbul Qalb Nanna Kate Qalb Ili Nalla Mool Vinayam Venam Nalla Manas Venam Adani Randa Matta Adi Ma Yudai Swabhava Mann Parayunnadi Sifatul Ubudi Yani Adi Ma Yudai Swabhava Venam Rabbi Inda Swabhava Namuk Venda Rabbi Inda Swabhava Adi Kidr Inda Swabhava Mani Adavan Avagasa Patta Dhani Nampak adi mayan, adi mayu da swabab um kani kena. Inna tawabu min khisali mutaki, wabih taki lil maali yurtaki. Kalbi lebihnya yamundo, aweni bija yamunde. Kandilne mahana ya tajul ulama. Allahu abad ta daraja wardi pikate tajul ulama. Baalavi tariqatin khilafatin mewendi. Chaliyat tu jiwit jirin namahan. Hamidin bici koye tangal. Bukman patta tangal ustadin le ustadaya. Posot tangal ustadin le yun seikhaya. Bukman patta baalavi tori katin le khalifa ya. Seida berilda irigile ke bhogayan. Yentu barayun do tangal le. Eni ke baalavi tori kat tarane. Eni ke baalavi tori kat daralom. Bukman apa tetangga lu beranju? Nyan baal abi tuari katin deh ijazat ti. Adin deh inde gila khalifah yai. Bukman apa tetes syid? Muhammad Umar Al Faruq Al Bukhari. Qadha sallallahu sallallahu alaihi wasallam. 
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രധാന ഉസ്താദ് കൂടിയാണ് ആലോചിക്കണം ഞാൻ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഇജാദത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ താജുലുലമയുടെ നേരെ പകുതി പ്രായമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിനുള്ളത് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് നേരെ പകുതി പ്രായമാണ് പോരാ താജുൽ ഉലമയുടെ പേരെ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് എത്ര നിലക്കും നോക്കുമ്പ കാണുമ്പ ചെറുതാണ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വെറും ഒരു മെമ്പറാണ് എല്ലാ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയമായി വല്ലതും ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ താജുൽ ഉലമയുടെ കൂടെ എന്നെ സിയാറത്തിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാ എത്രയോ താഴെ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലാണ് ഇജാസത്തുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് വയ്യത്ത് ചെയ്തോളി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു ഇജാസത്തിന് പോവാണ് എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഓദിയ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത ഇജാസത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കോളി നമ്മള് പറയും ഇനി പത്ത് തൊരീക്കത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവനടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാനാവൂല എന്ത് ചെയ്തു താജുൽ ഉലമ നേരെ വരികയാണ് മധുഹറിലേക്ക് എന്നിട്ടോ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അരിയിൽ എന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു തരുമോ എനിക്കൊന്ന് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു തരുമോ എനിക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു തരുമോ സുബാനമ്മോ രണ്ടുപേരും വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് തങ്ങളും സ്ഥാതി പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തേക്ക് ബൈയത്ത് ചെയ്തു തരുന്നത് ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ല പിന്നെ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല താജുല്ലമ്മ പോയി ബൈയത്ത് ചെയ്തു തരുമോ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി കേൾക്കാം അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ത്വരീക്കത്ത് അത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കിങ്ങനെ നന്നാക്കി നന്നാക്കി തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്താനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് തരട്ടെ തരട്ടെ അള്ളാഹു കൽബ് നന്നാക്കട്ടെ റസൂലുല്ലാനെ കാണുന്ന കണ്ണ് തരട്ടെ തരട്ടെ ഇവിടുത്തൊക്കെ മതദല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ രജബിനേരിയും ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കാനും എന്നിട്ടൊന്നും നന്നാകാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ കാജൂരിൽ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന മുന്നേ ഉള്ളൊരു സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവരികളും താജു ലുലമയും രണ്ടുപേരും പങ്കെടുത്തൊരു ഉറൂസ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ആ ഉറൂസിന് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ചെരുപ്പ് കുറച്ച് അപ്രിപ്രായപ്പോ താജു ലുലമ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പറുള്ള ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഷംസുല്ലമ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത്രേ തങ്ങളെ എന്റെ ചെരുപ്പെടുക്കരുതേ താജുല്ലുലമ പറയാണ് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ചെരുപ്പാണിത് ഞാനല്ലാതെ പിന്നാരെ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് തൊടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ കാജൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് കേട്ടത് മുതൽ ഇവിടെ തന്നെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടാണ് എന്തിന് ചെരുപ്പെടുക്കണ വിഷയത്തില് തമ്മിലിക്കുബറില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കട്ടെ പരസ്പരം എങ്ങനെയാ കിബറുണ്ടാവുക ഹാജി എന്ന് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറൂല എന്ന് പറയണ കാല നോട്ടീസില് ഹാജി എന്ന് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അൽഹാജി എന്ന് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കയറൂല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്കറിയാം 
ഹാജിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയണില്ല ഹാജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസിൽ അൽ ഹാജി എന്ന് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ആചാരം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബേജാർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആചാര പറയാണ് അതെങ്ങനെ ഹാജി എന്ന് പറയണത് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഉപരുണ്ടാക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അൽ ഹാജ് ആവും ഞാൻ മൂന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ ഹാജി എന്ന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇത് കളവ് പറയല്ല ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇരുട്ടടി പാസ്സാക്കണം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അല്ല ഈ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി ഒരു ചന്തി കണ്ട് വെച്ചോടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയ് പതിനൊന്ന് വട്ട അല്ല ഹാജ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കീബർ ഏജാ കീബറാണ് എന്തിനാണ് ഈ കിബർ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുജായി മൊയ്ദൂസ്രിയാര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയണത് സാധാരണ മൂന്ന് വട്ടാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോണത് ഒന്ന് അഞ്ചു വട്ടം പോയി നോക്കിയാ മതി ആചാര എങ്ങനുണ്ട് ഭാര്യ ബേജാറിലുണ്ട് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരസ്പരം സ്നേഹം കൈമാറുമ്പോഴാണ് പരസ്പരം സന്തോഷം കൈമാറുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം കൂടി പറയട്ടെ ഹബീബായ വിധങ്ങളുടെ ഹതുറത്താണ് അവിടേക്ക് പരാതിയുമായി വരികയാണ് ാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ട് നബിയെ കൽവിങ്ങനെ പരമാവധി ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരമാവധി മെല്ല മെല്ല അങ്ങ് പോകട്ടെ ബുദ്ധിനബിയുടെ ഹലനത്താണ് ആരാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളാണ് ആരെ പറ്റിയാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ പറയുന്നത് ശുദ്ധീഖ് തങ്ങളെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളയോട് പറയാണ് മുത്തു നബിയെ എനിക്ക് സുദ്ധീഖിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി മോനെ സുദ്ധീഖിനെ പറ്റി നിനക്കുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് ഉടൻ തന്നെ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് പറയണേ ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന തറിയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം മദീനായിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ റൗദായിൽ കിടക്കുന്ന സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കട്ടെ അറിയാതെ നമ്മ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം കൂടിയാണ് അവിടത്തേക്ക് സുദ്ധീക്ക് പട്ടം കിട്ടിയത് ഈ റജബിന്റെ ഒരു പുലർക്കാലത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രണയം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മഹബത്തിന്റെ ലോകമറിയില്ല നടന്നു വരികയാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല നബിയെ സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല നബിയെ നടന്ന് വരുന്നവർ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സലാം പറയണമെന്നല്ലേ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് സുദീക്ക് നടന്ന് വരികയാണ് ഞാൻ സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നബിയെ സയ്യദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഏത് ഹലറത്തിലേക്കാണ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരമുള്ള നേതാവ് സീദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സുദീഖ് തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് മെല്ലെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനേ ഉമറിനെ അങ്ങയെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ടല്ലോ 
എന്താണ് സുദ്ധിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തത് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോട് വിഷമമുണ്ട് ങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്റെ മുമ്മിനുകളെ ഈ വലിയ സദസ്സിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ മഹത്വക്കൾ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെ പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ പറയാണ് നബിയേ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഉമർ എന്നെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞോ നബിയേ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് സുദ്ധീക്ക് അങ്ങയെ പറ്റി പരാതിയുണ്ട് എന്താണ് നബിയെ പരാതി പരാതി അങ്ങ് ഹബീബ് പറയുകയാണ് സുദ്ധീക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല ഉടൻ നല്ല മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്തുനാ സുദ്ധീക്കുല്ലക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അൽ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നബിയേ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയുമോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നബിയേ ആരാണ് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരാണ് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആരാണ് സലാം ആരംഭിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് അല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നബിയേ സുബഹാനമ്മറിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഉമറിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ കൊതിച്ചു പോയി നബിയേ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ കൊട്ടാരം എന്റെ ഉമറിന് കിട്ടിക്കോട്ടെ നബിയേ എന്റെ ഹബീബായ ഉമറിതങ്ങൾക്ക് ആ കൊട്ടാരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ സലാവ് തുടങ്ങാത്തതെന്ന് സയ്യിദുനാ സുദ്ധി കുല്ലക്കുബർ റൊലിയാഹു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പുതിയ ലോകം ആ കൊട്ടാരന്റെ ഉമറിന് കിട്ടിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കരുതോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കട്ടെ അല്ല നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കട്ടെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം കൽബ് നന്നായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ല സുദീകൃതങ്ങൾ പറയാണ് സമാനമായ സംഭവം അലിയാരിതങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിലും കാണാം ഉമർതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അലിയാരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ഇയാൾക്ക് അലിയാരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ അയാള് തമ്മില് തമ്മില് രണ്ടുപേരും തനാതറ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം നടന്നു അയാള് പോയ ശേഷം അരിയാര് തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ വേദനയുണ്ട് ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ വിളിക്കാണ് അലിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു യാ അലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മുത്തകയ്യറാ എന്തോ പ്രയാസം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അലിയെ ഒന്ന് പറയുമോ അലിയെ ഒന്ന് പറയുമോ അരിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറെ എനിക്ക് ചെറിയ വേദനയുണ്ട് എന്താണ് വേദന ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടോ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടോ ഹബീബിന്റെ മരുമകനായ എന്നെ എന്തിനാണ് കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കാൻ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിപ്പിച്ചത് എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടോ അരിയാരുതങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി ആർഭാടങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങൾ നിഷേധിക്കേണ്ട പുതിയ കാലത്ത് തറവാട് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ എന്റെ വല്യപ്പ ആരാണെന്നറിയോ ഉപ്പാക്ക് എത്ര ആനണ്ടായിരുന്നെന്നറിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്ത് അരിയാരുതങ്ങൾ പറയാണ് ഉമറേ 
എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ ഉമറെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഉമറെ എന്ത് സങ്കടമാണ് അലിയാർന്നങ്ങൾ പറയാണ് ഉമറെ നിങ്ങളൊരു ഖലീഫയല്ലേ ഉമറെ എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ അലിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ സ്ഥാന പേരെന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്റെ ഓമന പേരെന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ എടാ അലിയെ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് അബുൽ ഹസൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നെ പരിഗണിച്ചത് ശരിയായില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഗണിച്ചത് ശരിയായില്ല എനിക്ക് കസേർ തന്നത് ശരിയായില്ല അലിയാരുതങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ മതത് കൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് സ്വഭാവം പറഞ്ഞു റബ്ബിന് മാത്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കിബറ് രണ്ട് നല്ലോണം വിനയം വേണം കൽബില് നല്ലോണം വിനയം വേണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ വിനയം പല രൂപത്തിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു സുർഅത്തുൽ മസി തുദഹിബു ബഹ അൽ മുഅ്മിൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് നല്ലതല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാങ്കര സ്പീഡിൽ അവനെ നടത്തം കുറച്ച് മെല്ലെ നടക്കബ ഭൂമിക്ക് വേദനയാവും പറയുന്നത് ആരാ ഹബീബ് പറയാണ് തുദഹിബു ബഹ അൽ മുഅ്മിൻ മുഖത്തിന്റെ പ്രസന്നത എടുത്തുകളയും സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് ഒരാൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ചോദിച്ചു കാജൂരിലേക്ക് എങ്ങനെയാ റൂട്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ വേറെ എന്തോ തിരക്കിലായിരിക്കും അബീബിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിച്ചു പിന്നെ നീ എന്തിനു ഭാവം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചൂട്ടിൽ ഒറ്റ നടത്തും അപ്പൊ മറ്റോ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എത്തും എത്തും ചൂട്ടിലുള്ള നടത്തണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ പറയണത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അല്ലാഹു അവിടുത്തെ പേരെ കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കണത് അവരൊക്കെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് റസൂർ തരട്ടെ തരട്ടെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനുള്ള കണ്ണല്ല നമുക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ അല്ലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വലിയ മഹത്വമുള്ള വലിയ മഹത്വമുള്ള ദർബാറിലാണ് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ പറയണത് എത്ര സഫാത്താണെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ കൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഹൈറാണെങ്കിൽ മാത്രം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വയതു പറയാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലോ മുത്തൈദുകളായ വായുതുകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ വയതു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി താല്ലോ ഈ റജബിന്റെ രാത്രിയിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന മുമിനിങ്ങളാണ് പടച്ചോര നീ ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഹബീബായ നബിങ്ങൾ പറയാണ് സുറഅത്തുൽ മസി തുദഹിബു ബഹാ അൽ മുമിൻ മുമിനിന്റെ മുഖപ്രസന്നത എടുത്തു കളയും ഒന്നും കൂടെ പറയാം പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നടക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്ന് നടന്നിട്ട് എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ പോവാണെങ്കിൽ ജമാത്ത് കിട്ടും ഓടാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അതേ നടത്തം അങ്ങനെ നടക്കണം ഇസ്ലാം പറയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിനയം വേണം നടത്തത്തിലും വിനയം വേണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉസ്താദുമാരുടെ റൂമിൽ പോയാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ടിഫിൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ബുദ്ധി അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എങ്ങനെയാ തിന്നല് നിലത്തിരുന്നിട്ടാ തിന്നല് ആരാ പഠിപ്പിക്കണത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഗൾഫ് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വന്ന് മജ്ലിസ് എങ്ങനെയാ വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഫാഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് മജ്ലിസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറെ സുന്നത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫാഷൻ ആയിട്ട് ഫാഷൻ തൊപ്പിന് റമലാൻ ഉണ്ടാവും റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ താടി താടി റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ താടി കണ്ടില്ലേ ഓനെ കണ്ടാൽ ഉള്ളാളത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആടിനെ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെയാണ് തിരിച്ചറിയൂല ആ ജാതി താടിയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നന്നാക്കട്ടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വിനയം നോക്കു നിങ്ങൾ നേലത്തിരുന്നിട്ട് ആ തിന്നാറുള്ളത് പരമാവധി വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ശീലിച്ചോടി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പല ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നലില്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെ പല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് പല 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 എന്നുള്ള പലയെ നമുക്കറിയുള്ളൂ വേറെ പല അറിയില്ല 
ഇനി അങ്ങനെ തിന്നലാണ് സുന്നത്ത് ഇനിയും പറയാം ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമുക്ക് റസൂൽ വേണം സല്ലാസ്ലം ഹബീബിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാവണം അതാണ് അതിൽ കിവറൊന്നും പാടില്ല എല്ലാത്തിലും ഒരു വിനയം വിഷയം മാറിപ്പോന്ന് പേടിയുണ്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് പറയണം വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പറയണോ നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ പരയിലൊരു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പച്ച ഉള്ളി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പച്ച ഉള്ളി പച്ച മീൻസ് കളർ പച്ചല്ല സാധാ ഉള്ളി തിന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല മുത്തിനബിക്ക് അത്തര വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനം വേറെയില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് സുർക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് റസൂല്ല കുറച്ച് ചൈത്ത പച്ച ഉള്ളിയും സുർക്കയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കും റബ്ബനാത്തിന ഫിദ്യാസന ഓഫിലാഹൃതിയാസന ഇഷ്ടമുള്ളത് കുറച്ചുണ്ടായിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പുഴയിലെ കങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ശീലിപ്പിച്ചോളി മക്കളെ നേരത്തിരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളി പല ഉണ്ടാക്കിക്കോളി ഇഷ്ടാദ് അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേഷൻ അല്ലേ ഡൈനിങ് ടേബിളിന് എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും എല്ലാം മാറി കാലം മാറി ഹൗദ് ഇങ്ങനെ പൊന്താൻ തുടങ്ങി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നേരത്തിരുന്നിട്ട് ഓതൊടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നോക്ക് പള്ളികളായ പള്ളികളൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടി വേദന ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പള്ളികൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും നൂറ് മീറ്റർ പായി നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് കസേരെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കണം അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് മുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആവും അന്ന് നീ മുട്ടുവേദന ഇല്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറി വീടുകളിലൊക്കെ എന്ത് പോയി യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റായി രാവിലെ തന്നെ ഉദയവാണി എടുത്തിട്ടാ പോണ് വായിക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നടക്കുമല്ലോ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ സുറക്കല്ലേ മൊബൈലും ഇയർഫോണും വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പാട്ടും കേൾക്കണത് സുബീക്ക് ബാത്റൂം പോയിട്ടാ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണ് അത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നേച്ചുറൽ ടോയ്ലറ്റും നോർമൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുട്ടുവേദന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിക്കോളി ഇതിപ്പോ എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് തലവേദന വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർ കസേരയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ തലവേദന മധുഹറിൽ മിനിയാന്ന് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പിടിച്ചു മോളില് ജമായത്തിന് വരാതെ മോളില് കസേരട്ട് നിസ്കരിക്കണം എന്താണ് നിസ്കരിക്കണം സാർ ഭയങ്കര തലവേദന അപ്പൊ രണ്ട് കാലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടുവേദന ആക്കി കൊടുത്ത് എന്നാ പിന്നെ അത് സ്വാദിക്കായി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് എല്ലാ രൂപത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് നിലത്താണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ ജീവിതത്തിലും വിനയം വേണം നടക്കുമ്പോ വിനയം വേണം വർത്തമാനം പറയുമ്പോ വിനയം വേണം സംസാരിക്കുമ്പോ വിനയം വേണം ബടായിയുടെ ആളാകരുത് മേനി പറയരുത് അഹംഭാവമരുത് സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോണമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്ന് പോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിന്നയന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ എല്ലാവരും എവിടെ പോയി ഈ ലോകമടക്കി വാണിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ അവിടെ ഹാമാനവിടെ ഹാറൂനവിടെ ിടെ ലോകത്തെ അഹങ്കാരികളുടെ അടങ്ങാത്ത അടയാളമായി ഇന്നും മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫിരൗനില്ലേക്കുമില്ലായ്മുണ്ട് ഞാൻ ഏത് വാപ്പന്റെ മോനാണ് എന്റെ വല്യുപ്പ ആരാണ് എന്റെ പറമ്പിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം റബ്ബിന്റെ അടിമയാണോ ചെറുപ്പക്കാരെ ജിമ്മിന് പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല മസിന് വരുമ്പോഴേക്ക് കലഹത്തിന് താല്പര്യം വരുത് എന്റെ മസിലിന്റെ വലിപ്പം കാണിക്കരുത് അത് സ്റ്റേറ്റസ് ആക്കി വാട്സപ്പിൽ ഇടരുത് അതിനെ പ്രൊഫൈൽ വിച്ചാക്കി വരക്കരുത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അവര് നല്ല ടൈറ്റ് വിറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇടും അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവം മാനോഹരറിയട്ടെ പാടില്ല 
പാടില്ല അത് നമ്മ അഹങ്കാരിയാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ട് കാസർകോട്ടാരെന്ന് പറയും ആരാ ഞങ്ങളെ വെല്ലാൻ ഞങ്ങൾ കാസർകോട്ടാരാണ് ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ കന്നടക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ പ്യാരികളാണ് ഞങ്ങളെ വെല്ലാൻ ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാപ്പിള മക്കളാണ് യുദ്ധത്തിനുണ്ടോ റെഡിയാണ് കലഹത്തിനുണ്ടോ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷ വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അത് സിഫാത്തുൽ ഹയവാനിയാണ് ജന്തുപരമായ സ്വഭാവമാണ് ജന്തുപരമായ സ്വഭാവം ഒരാള് ജീവിയാണോ തിന്നുന്നതാണ് ഒരാള് ജീവിയാണോ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഒരാള് ജീവിയാണോ നിക്കാക് ചെയ്യുന്നതാണ് നാലാമത്തെ സ്വഭാവം സിഫാത്തുൽ ഷൈത്വാനിയ ഷൈത്വാനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കളവ് പറയൽ അഹങ്കരിക്കൽ ലോകമാന്യം നടിക്കൽ വഞ്ചന നടത്തൽ ഷൈത്വാനിന്റെ സ്വഭാവം ഈ നാല് സ്വഭാവം പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് സ്വഭാവം നിനക്ക് വേണ്ടതാണ് അതേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ നിന്നിൽ പാടില്ല ഷൈത്വാനിന്റെ സ്വഭാവം പാടില്ല റബ്ബിന്റെ സ്വഭാവവും പാടില്ല അടിമയുടെ സ്വഭാവം വേണം നല്ല വിനയമുള്ള സ്വഭാവം വേണം അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനുകളെ മനസ്സ് പരമാവധി പാകപ്പെടുത്തി പാകപ്പെടുത്തി എത്രയോ ദൂരെ നിന്ന് ആരോരുമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വന്ന് ഏകാന്ത പതികനായി ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ആരോരുമറിയാതെ ഈ വലിയ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ വന്ന മഹാരഥന്മാർ അവര് കാണിച്ച ഒരു വഴിയുണ്ട് അവര് ചിന്തിച്ച ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ സജീവമാകണം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് എന്റെ യുവാക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരാണോ ആർഭാടമില്ലാത്തതാകണം വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കല്യാണമാകണം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോട് മാലയിട്ടാൽ സംസാരത്തിന് അനുമതിയില്ല നിനക്കതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ല നിക്കാകെ കഴിക്കാതെ സംസാരം പാടുള്ളതല്ല നിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ സുന്നത്താണ് ഹബീബിന്റെ ചര്യയാണ് റസൂരുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പറക്കത്ത് വേണോ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന മക്കള് വേണോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിന്ന റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുന്നതാകണോ അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ മുഴുവനും ഹറാമിൽ നിന്ന് ഒഴിയണേ കെട്ടുന്ന പെണ്ണിന് ഷർത്ത് വെക്കണോ ആ ഷർത്ത് ഹബീബിൻ്റെതാകണോ ഞാൻ പറയട്ടെ പുതിയ ലോകമാണെന്ന് കരുതി ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി വാട്സപ്പ് നോക്കി നല്ല ഗ്ലാമറുള്ള നിന്നെ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് നിന്നെ കാണുമ്പോ കൊഞ്ചുന്ന പെണ്ണിനോട് നിന്നെ കാണുമ്പോ തലകുലുക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് നിനക്ക് പ്രണയം തോന്നിയോ അത് ഹറാമില്ല ബന്ധമാണ് അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നന്മയുടെ സ്വഭാവം വരൂല്ല ഇടക്ക് പറയട്ടെ നിനക്ക് വേണോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണണോ അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വേണോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ ഉള്ള മൊബൈലാണോ അവളുടെ ചിത്രമുള്ള മൊബൈലാണോ അവളോട് നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനസ്സാണോ റസൂലുള്ള കിട്ടുകയേ ഇല്ല ഇത് 
ഇതു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കൽബ് പരമാവധി നന്നാക്കി ഞാൻ അവസാനമായി പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരുടെ കൗമാരക്കാരാണ് സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് സ്നേഹമാണ് നല്ല സമീപനത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഖക്കുരു വരാത്ത മുഖത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സ്വഭാവമല്ലേ വേണ്ടത് സ്നേഹമല്ലേ വേണ്ടത് കാണാൻ ചന്തമല്ലേ വേണ്ടത് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാ ഒരു കാമുകിയെ പറഞ്ഞു തരാ ഒരു സ്നേഹമുള്ള മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു തരാ അത് നിന്നെ പറ്റിക്കൂല പോടാന്ന് പറയൂല മാറി നിൽക്കടാന്ന് പറയൂല നീ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ബന്ധമാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് പതിനായിരം വട്ടം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബന്ധമാണ് നിന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന ബന്ധമാണ് ആകാര സൗഷ്ടവത്തിൽ പരമകാഷ്ടയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന പതിനയുടെ രാജാവ് സെയ്ദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനിത് വയലിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല വെറുതെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല എന്ത് തന്നെ വയന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് മാറ്ററികൾ സംസാരിച്ചാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മുടെ ഹബീബിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയണ്ടേ നന്നാകണോ റസൂലുള്ള വേണം നന്നാകണോ ഹബീബ് വേണം നന്നാകണോ റസൂലുള്ള വേണം എന്തിനധികം പറയണം ആ ഹബീബിന് കാണണമെന്ന കൊതിയുണ്ടോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരടക്കം ലോകത്ത് എവിടെ ആത്മീയതയുടെ അംശമുണ്ടോ അവിടെ മദീനയുണ്ട് അവിടെ മദീനയുടെ രാജാവുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മദീനയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പോലും ഹബീബിനോട് പ്രണയമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്വരിന്റെ കൂടെ മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്ന പറവകളെ പാവകളെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം ഇത് ഹബീബിന്റെ പ്രാവുകളാണ് ഇത് ഹബീബിന് തേടി വന്ന പ്രാവുകളാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ മാലികതങ്ങൾ ദർശ് നടത്തുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ദർബാറിലേക്ക് ഒരു മാൻപേട വരികയാണ് എന്തിനാണ് ഈ മാൻപേട വരുന്നത് സിയാറത്തിന് വരികയാണ് ഹബീബിന്റെ ദർബാറിന്റെ മുമ്പിൽ മെല്ലെയൊന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ തലയൊന്ന് താഴ്ത്തുകയാണ് മാലികതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അറിയുമോ ഇത് ഏത് മാൻകിടാവാണ് ഇത് ആരുടെ മാൻകിടാവാണ് ഇത് ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബ് ജാമ്യം നിന്ന ആ മാൻപേടയുടെ പേരക്കിടാങ്ങളാണ് റസൂലുള്ളോട് വല്യുപ്പ കാണിച്ച വല്യുപ്പനോട് ആ മാൻകിടാവിന്റെ ഉപ്പാപ്പയോട് ഹബീബ് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ തണലറിയാൻ വന്നതാണ് എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അറിയുമോ മക്കയിലെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മദീനയിലെ മുതരിസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്കുന്നതിയുള്ള മഹാനവരയുടെ അരികിലേക്ക് ഹിസാം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ഇമാ മുസ്ലിം അടക്കമുള്ളവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റാവിയാണ് ആളുതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഫയിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഹിസാം എന്നവര് വന്നിട്ട് മാലിക് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരുമോ ിതങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇരുപത് അടിയങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അടിച്ചത് 
എന്റെ ഹബീബിൽ ഹദീസ് നിക്കുന്ന സമയത്താണോ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ട പോലെ ചോദിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ഹബീബ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞപ്പോ മാലിക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേദന വന്നു അടിച്ചല്ലേ അയാളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇരുപത് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചോദിച്ചത് എത്രയാ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതോ ഇരുപത് ഹദീസ് അപ്പൊ ഈ അടികിട്ടിയ മഹാൻ ആ മഹാനും മദീനയിൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലിട്ട തല്ലണത് എന്നെയാള് തല്ലി എന്നുള്ള വേദാറില്ല ഏ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ അഭിമാനത്തെ അയാൾ ക്ഷതം വരുത്തി നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മഹാനവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഇരുപത് അടി കെട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ഹരീസ് കൊടുത്തു ചോദിച്ചൊരു ഹദീസാണ് എന്താ ഇരുപത് ഹരീസ് കൊടുത്തത് ഇരുപത് അടി അടിച്ചതിന് ബദലായി പിന്നീട് സ്നേഹം തോന്നിയപ്പോ ഇരുപത് ഹരീസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹിഷാം എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പറയാണ് കൊറച്ചും കൂടെ അടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊറച്ചും കൂടെ അടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് ഞങ്ങളെ കല്ലു നീ ഹബീബിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ പൊരുത്ത് തന്നിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഉമിനിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമന്നാൻ വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കൽബില് റസൂൽ എന്റെ ഫാൻസ് ആകുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബിനെ പരമാവധി ഇങ്ങനെ വളർത്തുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ഹോംവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ വയലിലും ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഇത്ര സമയം എന്ത് വയന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അത് മറന്നുപോകും ഇൻഷാല ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് അത് പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നിന്നാല് വലിയൊരു സന്തോഷായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വിട്ടിട്ടൊന്ന് നിന്നാല് പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോടി ചെറുപ്പക്കാരാണ് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ മറക്കാമി മറി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഒറ്റ ചോദ്യാണ് റജബിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച ഈ സമയം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ നന്നാക്കട്ടെ അല്ലെ എല്ലാരും ഉഷാറായി ജാമി പറഞ്ഞോളി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആരാ ഞാൻ മഹാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര പ്രത്തുണ്ട് പ്രത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ഹബീബിന്റെ പേര കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിയേ എവിടുന്നാണ് ഈ ഗ്ലാമർ വരുന്നത് ആരാണ് ഈ ചന്തം കൊടുക്കുന്നത് അത് മദീനയിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അള്ളാഹു അത് കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ കൽബ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റ കൽബിൽ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ കിബറുണ്ട് പ്രസംഗിക്കണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ വേലയേക്കാൻ വന്നതാണ് അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ ഖൈറാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ ആ മധുഹിലങ്ങനെ ലയിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ കണ്ടു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹ്ക്ക് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓം വിചാരിച്ചാ നടക്കോലോ ഈ മഹാന്മാരുടെ മതത് കൊണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഈ റമദാനും അങ്ങട്ട് നന്നാക്കട്ടെ മരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അത് മദീനയാണ് മരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അത് മദീനയാണ് ചിലപ്പോ വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ കാണാം ഒരു ഹദീസ് എന്താണ് ആ ഹദീസ് കണ്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും എനിക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ മരിക്കണം എന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ വരണം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം റസൂലുള്ള പറയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശാലമായി കിടക്കുന്നില്ല ഹബീബായിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് മദീനത്തും മരിക്കാൻ താല്പര്യം അതാണ് നല്ലത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം പറയാട് മദീനത്ത് മരിക്കണോ മദീനത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ റസൂലുല്ലാനെ കാണാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു തരട്ടെ മദീനന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ അത്
ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ സലഫികൾ അരവലാദികൾ പറയും കണ്ടില്ലേ ഇവര് വലിയ സുന്നികൾ ഒരു കപ്പളും മദീന മദീന ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ചത് മദീനയോടാണ് കൂടുതൽ മഹബത്ത് വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ മദീനയുടെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്ക് നമ്മളെ ചവിട്ടാതിരിക്കോ അവിടുത്തേക്ക് പച്ച കുപ്പയെ തലോടുന്ന കാറ്റ് നമ്മുടെ കബറിനെ തലോടൂലെ അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മലക്കുകൾ അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ അരികിലൂടെ പോയാൽ പോരേ നീകൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം ബഹുമാനെ പക്ഷേ ഒരു പേടിയുണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസിലെ റസൂലുള്ള പറയാണ് എല്ലാവർക്കും മദീനത്ത് പ്രവേശനമില്ല ചിലരെ മദീന അടുപ്പിക്കൂല പോലെ മദീനത്ത് വരുമ്പോ നീ പോടാ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് ചിലരോട് പറയുമെന്ന് സയ്യദുൽ ജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ അതിൽ പെടുത്തല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് നീ ഒരു സ്ഥലം താല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മരിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് താല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ അല്ല മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലേ പറയണത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ റസൂലുള്ളാനെ കാണണമെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് പറയാണ് ഇനി ഇത് ക്ലിപ്പാക്കണ്ട പേടിയാണ് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പേടിയാണ് വളരെ കൃത്യമായി മഹാന്മാരായ യമനി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് എല്ലാ വേദികളിലും ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഹബീബുമായി ബന്ധമുണ്ടായാൽ റസൂലുള്ളാനെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിലൊരു കണ്ണിയാകാൻ വിനീതനായി എനിക്ക് പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ അമലിലൂടെ വേണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് ഹബീബിനെ കാണാൻ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അങ്ങട് വരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആരുടെ പേരിൽ ആ ഫാത്തി ഹോദേണ്ടത് ആരുടെ പേരിൽ ആ ഫാത്തി ഹോദേണ്ടത് ആരുടെ പേരില്ല ഇതൊന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇൻഷാല്ല മരിക്കണത് വരെ ഹദീജ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് കിടക്കാൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഒന്ന് ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണാരാ ബിവി ഹദീജ ഹദീജനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഐഷാബീബി പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ഹബീബ് എന്താ ഹദീജു ഹദീജു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണത് എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഹദീജനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മയുടെ മേരിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും പറയട്ടെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോ 
മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എനിക്ക് ക്ഷീണം വരുന്നു നമുക്ക് ക്ഷീണം വരുന്നു അല്ലേ കാറിൽ മാത്രാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബസ്സിൽ മാത്രാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ മക്കയിൽ നിന്ന് ജബലുന്നൂർ കയറി ഹിറായിൽ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ വൈബാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന നേരം ഉമ്രക്ക് പോയ ആളുകൾക്കറിയാം മക്കയിൽ നിന്ന് ജബലന്നൂരിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു ദിവസം എടുക്കും കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര കാലുവേദന ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് എന്താണ് നിന്നെ പള്ളിയിൽ കാണാത്തത് തവാഫിന് വരാത്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹിറാ ഗുഹ കാണാൻ പോയതാണ് അതിന്റെ വേദനയാണ് ഇന്ന് പിന്നെയും ആ മലയുടെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരെ വാഹന സൗകര്യമുണ്ട് സുഭാനുള്ളയിൽ നിന്ന് ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് പക്കയിൽ നിന്ന് കഴുവായിൽ നിന്ന് ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് ഡെയിലി രണ്ടു തവണ കയറി കയറി പോയ പെണ്ണാരാതീജത്തുൽ കുബറാ അന്ന് ഖദീജ ഉമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സമുള്ള അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സാധാരണ വയസ്സത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഖദീജ ഉമ്മക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഖദീജ എന്തൊരു പെണ്ണാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഖദീജ ഉമ്മയുടെ മതത് നൽകണേ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്താള് ഇനി മരിക്കണത് വരെ ഖദീജ ഉമ്മന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിയോതിയായി ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തരൂന്ന പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിൽ കാലിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് വേണം ഏതാണ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ടായാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് റസൂൽ കാണാൻ പറ്റിയാൽ അതിന് ഈ പറച്ചിൽ ഒരു കാരണമായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഭാര്യമാരി ഹബീബ് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മുത്തിനെ പിന്നാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുള്ള കൽവല്ല തരട്ടെ തരട്ടെ ഇങ്ങനെ കരയണം മരിച്ച ഉപ്പാനെ ഓർത്തിട്ട് കരയണില്ലേ മരിച്ച ഉമ്മാനെ ഓർത്തിട്ട് കരയണില്ലേ ഒരു രാത്രി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരരുത് എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത് എനിക്ക് റസൂലാനെ കാണണം കാണണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ എന്ത് രസണ്ടാവും ആ രാത്രിക്കില്ലേ ആ രാത്രി നമ്മെ സ്വീകരിക്കൂലേ മദീനയുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മതത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്കായി ഇന്നു മുതൽ ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് കരുതി ഹദീജ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഫാത്തി ഹോദാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്ന റക്കുന്ന് കൈബന്ധിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വേറെ എന്ത് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മദീനത്ത് പോകാനുള്ള തോഫിക്ക് അല്ല തരട്ടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് മദീനത്ത് പോകാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളത് കൈബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ നമ്മുടെ സാധാത്തിങ്ങളുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലെ ഇവർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പോകാം തങ്ങളെ ശരിക്കും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാജൂരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വാപ്പ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ ഈ നാടിന് വലിയ സുഹൃത്ത് നൽകിയ വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പദവികൾ ഉയർത്തട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല മക്കളെ ആക്കി തന്നിട്ട് എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകാൻ എന്ന് നൽകിയ തണലുകളാണ് ഇത് ഏത് ചോരയാന്നറിയോ ഇത് ഹബീബിന്റെ ചോരയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇനി നൂറ് കൊല്ല ഇബാദ ചോരയാണ് <laughs> വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും പറയണത് ഞാനിത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കൊറേ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മദീനത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മധുഹറിലുള്ള അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അലഹമില്ല റൂമിലേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡേറ്റ് പറയണില്ല 
ഇന്ന ഡേറ്റിന് ലൈവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ തന്നെ കേൾക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഡേറ്റിന് ഉമ്രക്ക് പോവാണ് മദീനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉമ്രക്ക് പോണത് എന്താണ് ഹോംവർക്ക് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്ക ഇത് കുറാലും ഹദീസിലും കിതാബിലുള്ളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മദർ റസൂലുള്ളാനെ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്ക പെട്ടിയിൽ ഡെയിലി ഒരു റുപ്പിയ ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റുപ്പിയ ഇടാ പെട്ടിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെക്ക മൈ മദീന യാത്ര എന്റെ മദീന യാത്ര അത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും അത് കാണണം റസൂലുള്ളാനെ ഓർക്കാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവരുത് സ്വല്ലം മദീനയെ ഓർക്കാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഇട്ട അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൈസ കണ്ട് ആയിക്കോളും നിങ്ങളെ കൽവിൽ റസൂലുള്ളാനെ വേണോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഷെയ്ഖിനോട് കിതാബുകളിൽ തദിക്കിറത്തുല്ലൗലിയാ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്ന് രാത്രി നല്ല ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ കിടക്കണം എന്നാ റസൂൽ ഇയാൾ അങ്ങനെ പോയി ഉപ്പുള്ള നാലിന്റെ ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി വെള്ളത്തിന് അല്ലാത്ത ദാഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉറങ്ങണത് രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ വന്നു ഷേഖിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ റസൂൽ നാനെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വപ്നം കണ്ടു റസൂൽ നാനെ കണ്ടില്ല പിന്നെ എന്താ നീ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഒരു പുഴയുടെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് വലതുഭാഗത്തും പുഴ ഇടതുഭാഗത്തും പുഴ മുൻഭാഗത്തും പുഴ ബാക്കിലും പുഴ മഴ വരികയാണ് ഫുള്ള് വെള്ളാണ് ഉസ്താദ് എന്തിനാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ പറ്റിച്ചതല്ല ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞതെന്നതാണ് നീ ഇന്ന് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയത് ദാഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നീ ദാഹിക്കുന്നത് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നു ഹബീബിനെ നീ ദാഹിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ നിന്റെ ഹബീബ് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാർ കിതാബുകൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോ എപ്പോഴിങ്ങനെ കൽവിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്ക് മദീനത്ത് പോണം അള്ളാഹു തോഫി തരട്ടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് ഇങ്ങനെ വെക്ക ഒരു റുപ്പിയുടെ രണ്ടു റുപ്പിയുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് മദീനത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് പൈസ ആയോ പൈസ എങ്ങനെയോ ചാൻസ് കിട്ടി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടി പൊളിച്ചു നോക്കി അതിൽ ഏഴായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ട് മദീനത്ത് പോവാൻ ഇപ്പൊ അൻപതിനായിരം ഉറുപ്യ അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒക്കെ വേണം ഏഴായിരം ഉറുപ്പ്യ ആകുമ്പോ തന്നെ അല്ല വേറെ വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൽപ്പങ്ങട്ട് കരഞ്ഞ് നല്ലോണം കരയാട്ടെ മദീനത്ത് പോണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മദീന പെട്ടി അത് ഇൻഷാള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ റൂമിൽ ഒരു പരക്കൊന്നല്ല അത് എന്റെ എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് പോണം പോണം നമ്മളെ ഷർട്ട് ഒക്കെ അയച്ചു വെക്കുമ്പോ ചില്ലറ വീഴുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇട്ടാ മതി അതൊക്കെ കിട്ടാൻ മതി ഇല്ല കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിലിടണം എന്നല്ല മദീനെ മറക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല അറിയോ റെഡി ഉറക്കല്ല ഇൻഷാള്ള ഉറക്ക പറഞ്ഞ ഇൻഷാള്ള നല്ലോണം ഉറക്ക പറഞ്ഞ ഇൻഷാള്ള ഇൻഷാള്ള ഞാൻ അതിന് റെഡിയാണ് ഒരു മദീന പട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച് ഇൻഷാള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹു തോഫീക് തരട്ടെ മാഷാ അള്ളാഹു തോഫീക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കൂലിയും കൂടെ കിട്ടും ഇത് വലിയ മഹാന്റെ സന്നിധാനം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ പറയാം പറയട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാള്ള ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ നമുക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വീട്ടിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹോംവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു സൂറത്തോത് ഏതാണ് ആ സൂറത്ത് സൂറത്ത് മിഷ്കാത്തിലടക്കം സ്വഹീകളിലടക്കം ഈ ഹരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കടക്കുമ്പോ സൂറത്ത് ഇഖിലാസ് ഓതിയാൽ ആ വീട്ടിന് പറക്കത്താണ് ഇഖിലാസ് ഓതന ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കൂലേ ഈ പഞ്ചായത്തിന് അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ എടുക്കും ഇല്ല ഇല്ല കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂറത്ത് ഇഖിലാസ് ഇൻഷാള്ള പുരയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സൂറത്ത് ഇഖിലാസ് ഓതാൻ ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറയണവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച് ഇൻഷാള്ള ഉറക്ക ഞാൻ എത്ര നേരെ കൈബന്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഉഷാർ ഉറക്ക പറഞ്ഞ ഇൻഷാള്ള അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ സൂറത്തുൽ മുൽക്കോദാ മറക്കരുത് സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതാ മറക്കരുത് അതൊക്കെ ഞമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ റാഹത്ത് കിട്ടാൻ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം മാക്സിമം പോയാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ വരൂല മഗരിബ് ഇഷാന്റെ ഇടയിലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഓൺ ചെയ്യൂല അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായിമാരെ ചിലപ്പോ അസറായിൽ പോലും സ്റ്റെപ്പനീൻ അയക്കും അച്ചങ്ങായിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല ഓ ഹംഖാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം പെണ്ണുങ്ങൾ ചിലപ്പോ എവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പുറത്തല്ലോ എന്റെ വണ്ടി അവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ പറയാം പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോ ഒരു കച്ചറുണ്ടാക്കും നിങ്ങളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഒരു പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ ഞാൻ എന്റെ പെർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നീ അവരോട് പറയണ നീ പെർക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാക്കി തരാതെ പറയാം അങ്ങനത്തെ പെണ്ണിങ് നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം വൈകിപ്പോ ഇൻഷാ അതിന് റെഡി ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച് ഒറ്റനാൾ റെഡി അള്ളാഹ് ടി വി ഇല്ലാത്ത പെർക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ടി വി ഓഫ് ആക്കിട്ട് അപ്പുറത്തെ പറയൽ പറ്റി കാണണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ജമാത്തായി ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് മരിക്കാൻ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടാൻ രണ്ടു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരിൽ നമുക്ക് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യും എല്ലാരും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരും ഇൻഷാ നാളെയും കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് ഞാനൊരു അങ്ങനെ ലേലം ചെയ്യലില്ല ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ മന്ത്രി ചോദ്യ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ സദസ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആരാണ് തരാത്ര മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ് ഇൻഷാല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലേ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതേ സാധനം ഇതല്ല ഒരു മല്ലിക പൂ ഇന്നലെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പൂന്തോ നമ്മളെ ബോളേർ കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച മാങ്ങയാണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി പതി ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കോളാം ഇൻഷാ ഇത് നല്ല ഇത് എന്താ സാധനം ചിക്കൻ ലെ കിവി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അഹമ്മദയ്യ വാഫി നിയാമഹു യു കാഫി മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമർ റഹ്മാന അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലോ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ കുടുംബക്കാരെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അല്ലോ കണ്ണ് നന്നാക്കണേ അല്ലോ കാത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ അവയവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഒന്ന് ശുദ്ധിയുള്ള കൽബുദ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ കിബർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലോ റിയാല്ലാത്ത കൽബുദ അല്ലോ ഈ നസീഹത്തും വാഴും ഒക്കെ ഖൈറാണെങ്കിൽ ഹബീബിനെ മധുഹ് പറയൽ ഖൈറാണെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ അയിനില്ലാതെ സിഹറില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ രോഗമില്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വരെ നീ അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഖൈറല്ലെങ്കിൽ ഖൈറായ മറ്റു വഴികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചോനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി നിന്റെ ഹബീബായ ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്ന മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ദർബാറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു താ അല്ലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു താ അല്ലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു താ അല്ലോ അവിടുത്തെ മക്ക കാണിക്കണേ അല്ലോ മദീന കാണിക്കണേ അല്ലോ ഈ റൂസ് പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ചവർ സംഭാവന ചെയ്തവർ എല്ലാവിധ ഒത്താശകൾ ചെയ്തവർ അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലോ ഈ കാജൂരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് ഞങ്
ഉദ്ദേശിക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണയല്ലോ ഘടങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ തരണയല്ലോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പരിഹരിക്കണയല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർക്കണയല്ലോ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണയല്ലോ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരൊക്കെ പ്രസൂരുന്നാൻ്റെ ആശങ്കങ്ങളിൽ പെടുത്തണയല്ലോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചെന്നാൽ പ്രസൂരുദ്ധാനെ കണ്ട മോന് പ്രസൂരുദ്ധാനെ കണ്ട മോള് പ്രസൂരുദ്ധാനെ കണ്ട ഭാര്യ പ്രസൂരുദ്ധാനെ കണ്ട ഉമ്മ ഉപ്പ എന്നിങ്ങനെ പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് താല്ല പരസ്പരം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴിങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് താല്ല നീ റസൂലുദ്ധാനെ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ കിടക്കണ സമയത്ത് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഹബീബിനെ കണ്ടോ കണ്ടോ ചോദിച്ച് 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 ഹബീബിനെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങണ രൂപത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് ഇഷ്ക് ലയിപ്പിച്ചു തരണയല്ലോ അതിലൊരു ലജ്ജത്ത് തരണയല്ലോ ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നൽകണയല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അവരുകൾ നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണയല്ലോ ഒരുപാട് കാലം ഈ നാടിന് തണലായി നേതൃത്വം വഹിക്കാനുള്ള തോഫി കൊടുക്കണയല്ലോ ഈ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയാണ് നീയൊക്കെ എളുപ്പത്തിലാക്കണയല്ലോ സന്തോഷത്തിലാക്കണയല്ലോ ആരുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലോ നിന്നെ മറക്കാത്ത സമ്പത്ത് നിരണയല്ലോ നിന്നെ മറക്കാത്ത ജീവിതം തരണയല്ലോ കൽബിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത പൈസ തരണയല്ലോ കൽബിലേക്ക് വരാത്ത പൈസ തരണയല്ലോ ദുനിയാവിന്റെ മോഹം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലോ ഈ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണയല്ലോ ربناتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن بعد سيد ولا 11 رانا انا പറഞ്ഞത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോട് കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന മലഹറിലെ ദാവ കോളേജിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഇൻഷാല്ലാ ഏപ്രിൽ 30 ന് നടക്കുകയാണ് 10 ആം ക്ലാസ് ജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ൾക്ക് ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയി രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്ന പി ജിയോടുകൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു ബിരുദത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷും സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഐ എസ് ഐ പി എസിന്റെ കോച്ചിങ് അടക്കം കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് അടക്കം ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് മറ്റു നാളുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വാഹ്റുദ് അഹ്വാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർക്ക